തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് അത് വലിയ കാര്യാണ് അത് മുറുക പിടിച്ചാളുകളൊക്കെ ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായൊരു മനുഷ്യൻ ഈ കേരളക്കര മുഴുവനും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ കണ്ണിയത്തു സ്ഥാപന പരിചയമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ മഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിളിയാണ് യാവതൂത് 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 പിന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏത് നാട്ടിലേക്കും മഴ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ എത്രയോ നാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാൻ അവരുടെ കറാമത്ത് അള്ളഹാനോടൊരു ദ്വയാണ് പിന്നെ മഴയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ അത്ഭുതം കാണിച്ചതല്ല മഹാനായ റസൂർഹി തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയതാണ് ഏത് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും റസൂലിന്റെ സുന്നച്ചാൻ ഒരിക്കലും എറണാകുളത്തേക്ക് ഒരു സമ്മേളനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയ തുസ്താദ് ആകപ്രായമായി ശരീരമാകെ തളർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് യുവാക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നിർത്തണം എന്നെ ഒന്ന് നിർത്തിത്തരണം കൊണ്ടുപോകുന്ന യുവാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റു സ്ഥാദെ എനിക്കൊന്ന് തുപ്പണം എന്നെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചു തരുവോ മഹാനായ കണ്ണിയ തുസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചു തരുവോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ വലതു ഭാഗത്ത് തുപ്പ മുമ്പോട്ട് തുപ്പ കറാഹത്താണ് സുർലാഹി തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് പക്ഷെ മഹാനായ കണ്ണിയ തുസ്താദ് ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും അപശനായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴും മഹാനായ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തും മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചത് മുനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് കടന്നു പോയ മഹാന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരായത് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ചരിത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് കണ്ടത് മഹാനായ ഒരിക്കൽ ഹുത്തബക്ക് വേണ്ടി ഹുത്തബ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി താൻ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്ന വഴിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓബുചാലിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന വഴിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പുണ്ട് മഹാനായ സയ്യുദിന ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ പൈപ്പിലൂടെ കോയി അറുത്തതിന് ശേഷമുള്ള രക്തം കടന്നു വന്നു മഹാന്റെ ശരീരത്തിലായി ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബുനൽ ഹത്താബ പൈപ്പങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു മിനിങ്ങള് പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തക്കറയാകുന്നത് ആകെ ദേഷ്യം വന്ന് ആ പൈപ്പങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു നേരെ പോയി നിസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്തു വസ്ത്രം മാറ്റി വന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മഹാന്മായ സഹാബാക്കൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഹാനായ അബ്ബാസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മറുബുനൽ ഹത്താബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ രക്തം വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ പൈപ്പ് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നമ്മുടെ വുഡിലെ ആ പൈപ്പ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഓമർ കടന്നു പോകുമ്പോ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തമായപ്പോ ദേഷ്യം വന്ന് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് മഹാനായ അബ്ബാസ് റലിയുള്ള പറഞ്ഞ സാരമില്ല പക്ഷേ വേഗം മഹാനായ ഉമറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഉമറേ പൈപ്പ് പൊളിച്ചത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ആരാണ് ആ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഉമർ റലിയുള്ളഹിനോട് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാന് ആ പൈപ്പ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂലി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളാണ് ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി മഹാനായ അമർ അലി അള്ളാഹിന് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് അബ്ബാസെ നീ പറയുന്നത് അള്ളാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ അവലാഹു റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ബിയദിഹി അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടത് സ്ഥാപിച്ചതാണോ നീ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അബ്ബാസ് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വല്ലാ ഈ വല്ലാ അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം മുത്തു റസൂലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി മഹാനായ ഉമർ കരയുകയാണ് 
എന്നിട്ട് അബ്ബാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അബ്ബാസെ റസൂർ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ പൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണേ അബ്ബാസെ ആരാണിത് പറയുന്നതെന്നറിയണേ നിങ്ങള് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് തന്റെ ശരീരം താഴ്ത്തിക്കൊടുത്തിട്ട് അബ്ബാസിനോട് പറയുന്ന അബ്ബാസ് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കാരനെ അബ്ബാസ് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഉമർ വല്ല ജോലിക്കാരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തോളാം പക്ഷെ ഉമർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് വല്ല പാതകമായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി നിൽക്കണേ മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ കയറുകയാണ് ഉമറിന്റെ ശരീരത്തെ എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് പൈപ്പ് ഉണ്ടായത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമറുബുനിൽ ഹത്താബ് ഇത് പറയുന്നത് തന്റെ മുതുക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് തന്റെ ശരീരം താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് മിനിങ്ങള് ിത്തങ്ങൾ തൊട്ടതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് റസൂൽ സ്പർശിച്ചതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര വലിയ സംഭവമാണിത് സഹാബാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങളെ കണ്ടത് ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഒരു സഹാബി മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് സഹാബാക്കളൊക്കെ പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൂമൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഒരു സഹാബി പള്ളിയുടെ വക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ജുലിസു നിങ്ങൾ ഇരിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ട താമസം എവിടെ വെച്ചാണോ സഹാബി കേൾക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റുച്ച സമയമാണ് സുഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സഹാബി വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ സഹാബി പുറത്തിങ്ങനെ മണ്ണിലിരിക്കുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനും വാർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് വിയർപ്പിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വേഗം റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഒരു സഹാബി പുറത്തേക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ സുഹൃത്തായിത്തങ്ങൾ ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ സഹാബ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിയർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്ത് പറ്റി നിനക്ക് അയാൾ പറയുന്ന നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ അങ്ങിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല നബിയെ സൂല് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിലുള്ളവരോടല്ലേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്കറിയേണ്ടതില്ല അങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ വെച്ചാണെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നബിയെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് ാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വഴിപ്പെടാൻ നീ കാണിച്ച ഈ താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മയുടെ വിഷയത്തിലും നിന്റെ താല്പര്യത്തെ അള്ളാഹു അധികരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ആ സഹാബിയോട് പറയുകയാണ് സുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആ സഹാബിക്ക് കിട്ടുകയാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക